，小芳，你怎么又穿这件衣服啊？啊，因为我有十件这样的衣服，我怕麻烦，所以什么东西都用一种。<笑>那你夏天怎么办啊？夏天我也穿同一款 T 恤啊。同一款？有好多件呢，小峰。我对生活、对穿戴一点都不懂，所以呢，只能用这种最简单的方法来解决所有的问题。<笑>那你为什么给我买不同款式的衣服呢？因为，因为我每次见你的时候，都看你穿不一样的衣服，所以我就想啊，你肯定不像我一样，喜欢一直穿同样的衣服。<笑>还有，你为什么总带我去同一个饭店吃饭？我只认识那么一家，<笑>呆瓜，你是呆瓜吗？<笑>你上辈子肯定是家业，千真万确的家业。小峰，你是不是觉得我像傻瓜一样？才不是呢，你是个可爱的呆瓜。<笑>走吧，走吧。行，小凤，我们晚上见。嗯，拜拜。拜拜。拜拜。这花怎么这么难看？真是难登大雅之堂。伯母，您怎么来了？哼，我儿子家我不能来呀。伯母，你想喝点什么？我去拿。不用客气了，我来是要告诉你一件事：叶家父亲六十大寿，宴会要穿的礼服，我已经替叶家定做好了。到时候让佳妮送过来，就这事儿啊？您可以打个电话，不用专程来的。这是我儿子家，我高兴什么时候来就什么时候来。伯母，我还有工作要做，您请便。站住！还有一件事，叶家的父亲绝对不会同意他娶你。要是他真娶了你，那他就会失去他该有的那一份家产。我并没有想要大富大贵的生活。我只想跟叶家在一起，这就是我理想的生活。可对叶家来说，这是生活品质严重退步。难道你没想过吗？这是对叶家的地位跟教养的糟蹋。我只想跟叶家在一起，我从来没有想过要嫁入叶家。你也太天真了，叶家是我儿子，终归血浓于水。难不成你想叫他彻底脱离我们？你做梦啊！这笔钱够你养老的了。可是我不想要支票，您还是给我现金吧。对于我这种穷人来说，支票太虚了。您还是拿一摞一摞的现金往我身上砸。您看看到底需要多少钱才能把我砸死？是变不成凤凰
，峰峰，你今天有空吗？我想出来透透气。你可以陪我吗？好，好，待会儿见。